请大家拿出你们手中的手机，在空中摇晃。我们的传感器会接收到你们的摇晃，任意挑选一位幸运的参与者。你好，我是 IC 集团的副总裁张千明。你好啊，童总工程师。你上次的小白机器人发布会，让我可是记忆犹深呐、啊。那是不是我今天这征召发布会的表现，会困惑到我的职业生涯啊？<笑>没有关系，我愿意参与，而且呢，我向在场的所有来宾保证。我完全不知情，也没有必要去配合他些什么，因为他的职业生涯与我无关嘛。感谢张总这么另类的鼓励啊！那张总，现在请您在任意一家 App 的购物平台上挑选您所想要买的商品，然后把会试单发给我。二号位已出库，好的，收到。我选择了网购上销量最大的几款产品，然后呢？那请问您买了什么？一瓶矿泉水，一包餐巾纸，一盒巧克力，一盒口罩，啊，还有一本书。张总，通过您的经验，您认为这些货品大概多久可以到达现场？根据经验嘛，最快也得四十分钟。没错，四十分钟，这已经是全程速递最佳的速度了。但是我们的系统呢，有最优秀的大数据，还有全自动处理高效率，我们可以在十五分钟之内将货到达现场。关键的来了。会长，卢建他从未进行过学习过程，可能会出麻烦。老大，机器人的路线识别出现问题了，现在已经停顿了，需不需要介入人工操作？不需要。收到。我们的 Tino 机器人采取了全新的、自主学习的导航系统。它遇到一个陌生的环境，需要自己去碰撞、去领悟和感受。这个系统要远胜于很多系统里边自带的导航系统。我希望大家可以给他一些学习的时间。洪宇先生。即使是欧美最顶尖的物流科技公司，在最后一公里的配送上，也暂时无法实现这种级别的设计。您的机器人似乎出现了点问题哦。咱们的会上人啊，可能有点多 ，Tino 会有一些害羞。大家给他一些鼓励的掌声，好不好？
。张先生您好，请验证您的手机号码或者人脸识别，识别通过。这是您的包裹。谢谢，这就是我想要给大家呈现的革命。而我想说的是啊，未来的智能科技远不止如此。这儿是未来全自动物流世界的，我想要给大家呈现的所有。曾有人说呀，当这个时代想要抛弃你的时候。连一声再见都不会跟你说，但是我想告诉大家，只要我们手握智能，我们就一定会跟随着这个时代，一起去改变这个世界。智能也将会成为黑暗中永远照亮我们前路的那束光芒。我觉得我很佩服他，在如此压力之下，还能始终坚持自己的想法，就这点，我觉得我该向他学习。江总也很优秀啊，有慧人的眼光，也非常感谢你给他机会。是我吗？<笑>也许吧。我还有最后一句话想要跟大家分享一下。曾经有人说中国不会有独立的智能科技，但是今天 ，Tino 全自动物流体系的出现，就是为了告诉世人，中国的智能科技不再是亦步亦趋的跟随，而是勇往直前的探索。这，是我的梦，是科技的梦，更是伟大的。中国梦。休假的日子，想去哪玩？蛋糕好了，我出去照顾一下啊。好嘞。您好，请先看一下菜单。好了，谢谢。不是带我出去玩吗？特别没想到他们叫咱们过来，是玩这个。谁有空啊？去送几个普通的外卖。阿敏，送外卖的骑手呢？哎，骑手都出去了，最快也得三十分钟才能回来。这几个单子送不出去，后边都堵着，就没法下单了。阿敏，啊，帮忙，来了。嗯，要不我们去吧？多多，要不然我们去吧？你是要腻死谁啊？你没有我们家许多，你路都不会走了吧？这我女朋友，管你。哎哎哎，我管你干嘛呀？他是我女朋友。你们俩打架，不要误伤我，好不好？这样，我呢，帮他去规划一下路线。说的好听，不就是想过二人世界吗？我可提醒你们啊，第一大股东和第一大股东的女朋友。行了，别磨叽了。拜拜。哎，倩倩，不用羡慕他们，等我忙完以后，我也来粘着你。粘什么粘啊？你不着急啊？我可是监工啊，速度点。好嘞，欢迎啊
谢谢。哎，你看看这导航，三四个小时咱俩也到不了。那怎么办？今天天气真好啊！我们骑单车就像休假了，辛苦了。嗯？哎，你说咱们好不容易休息这么几天，被这帮人给忽悠了。<笑>哎。外卖小头，哎，我快累死了，辛苦了啊，宝宝辛苦啊，哎，你没有忘记你的微笑服务吧？这是我们品牌的这个形象，那必须的，我笑得可开心了。你知道吗？刚才我去送餐，一个女孩在家还留一微信呢，你给了吗？给了。你不说你不留女孩微信吗？那不是恋爱之前吗？自从有了女朋友之后，这谈恋爱的感觉不一样，我的生活要多姿多彩。不行，你给我手机看看。我不，你快拿来，删掉。怎么了啊？嗯，不舒服吗？我突然间眼前一片漆黑。是不是低血糖了、啊、跑的？啊？好像是。你先坐好啊。那、哎、你干嘛呢？这是客人呢。我回头给他买十个。送了一天，我妈没有尝过呢。放下。嗯，这怎么是苦的呀？真的？你尝一下。苦的，抹茶的巧克力啊。不啊。我尝尝。嗯。你什么时候还闹呢？嗯。我们去医院做个体检吧，好不好？没事，好多了。我同你是什么人啊？你很懂吧？金刚不坏之神。金刚不坏之身呢？我跟你讲，现在马上立刻赶紧去医院，走。真不要了。不行。赶紧去！从血检和尿检的报告来看啊，你是身体严重透支、疲劳过度引起的低血糖反应。这人的身体啊，就像一瓶水，倒多了呢，它就空了，这一空就倒了。医生，这是不是什么大病的前兆啊？因为这一周的时间内，他一直都在加班，就没好好睡过觉。哪有那么严重啊？这一个礼拜你不是加班就是在加班，每天两三点钟还在工作，早上起来七点一定要到公司，这不严重还要怎么严重啊？你看这像不像我妈？我跟你说啊，我还真不是在吓唬你，你这身体啊严重透支，一直这么耗着，你目前呢只是亚健康症状，如果你现在不注意还是这么耗着。将来可能会引发疾病，后果是不堪设想的。啊，要怎么调整啊，医生？注意饮食规律，多吃一些瓜果蔬菜，还有呢，不要熬夜。另外呢，你们俩千万不要吵架，避免他情绪过度激动。还有呢，呃，平时给他备点巧克力甜食什么的，一旦有饥饿感，立马就吃。我说你们两口子这么年轻，就不爱惜身体，拼命的挣钱，一旦倒下来，你们就会后悔的。你们不是还打算要孩子吗？啊，听见没有？从今以后你要好好的照顾我
，为了传宗接代。传宗接代不是靠我吗？你自己生啊。你自己也不行。那不还是靠我的质量吗？你好，这是你们要的四大天王蛋糕。谢谢老板。谢谢啊，拜拜，下次光临。有什么可以帮您？嗯、呃，请问还有四大天王吗？啊、呃，不好意思，四大天王系列最后一份被他们买走了。呃，我们有上下课系列，你需要吗？也很好吃的，我保证。哎，等一下，靠边停，那是他吗？啊，是向先生，是向先生开的甜品店，有一个月了，我看您开会忙，就没和您说。过得挺充实啊。可我女朋友今天生日。他就想吃你们家的四大天王。我从闵行那边坐地铁过来的。OK， 这样，我我想办法，您稍等，稍等啊，稍等。刘总，您今天还开会，您看你的午饭怎么解决？要不，便利店随便买一点吧。哎，好嘞。这个本来我自己私留了，先给您。谢谢老板。来，妈妈。以前我有女朋友，不过，算了，没什么，挺幸福。拜拜，拜拜，谢谢，欢迎下次光临啊！哇，还有这么多人啊！嗯，不好意思啊，我们今天的蛋糕卖完了，下次再来吧。一块都没了。呃，对不起啊，那个这蛋糕卖完了，明天可以早一些来，我们尽量多做一些，好吧？不好意思啊，不好意思，欢迎光临，欢迎光临，拜拜。哇。你这干嘛去、啊？我要给隔壁串点的老板去送蛋糕。OK， 妥了，拜拜。范先生，哎、啊，生意不错吗？还行还行。嗯、呃，那你二位聊，我去送蛋糕。哎，艾米，呃，你过来。呃，老郑，您来是找我？哦，我买点蛋糕。哦，买蛋糕啊？对。那个是这样，我给你介绍一下哈。呃，这是老郑。这是艾米，我的 partner。嗯，你好，你好。你这蛋糕一会儿给别人再做一份，这个给他，我朋友的。呃，这，哎呦，这多不好意思，那谢谢您。那多少钱呢，先生？不用钱了，这还给我钱呢，请您吃了。那，谢谢，我我走了。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜，怎么会儿没走远？那你着什么急？哎，现在送客哪有这么送的？那可不嘛，品牌形象你忘了？微笑，笑起来。刘总，今天甜点。干嘛呢？让开，让开，让开，让！来。啊，你能不能别老动手动脚的？今天蛋糕卖得好，我跟他庆祝一下，你有什么问题呢？你可以庆祝啊，但你这手往哪搭呢？这是，我这个，我这，我解释一下啊，我这个是友谊的一搭，啊，我今儿心情好，我不想跟你吵，注意点自己的言行举止。哎呀，好了好了，没事的，那个大家今天都累了一天了，就别绷着了。不过向大叔。刚刚那个男的是谁呀？感觉对你蛮重要的，一跟他讲话，你整个人的气场都变了。谁呀、啊？啊？谁呀、啊？没谁，就是一朋友罢了。哎，这样啊，今儿我挺高兴，咱们这样，完事之后，我请各位喝一杯，我做东，如何？嗯、呃，我觉得今天大家都挺累的了，不如早点休息吧。哎，是，我这年轻人的字典里不要有“累”这个字儿，好不好啊？别扯年轻人啊，是你的字典里没有“累”这个字儿，你只有一个字儿，玩儿。哎，你，向董事长，您要是不累的话，就继续留在店里干活。大明，去把工作服换了，顺路送你回家。啊、嗯，不是不是，我我。别你我你我、哎，你吓我一跳你！胜负已分，别垂死挣扎了。你不是在里面吗？你怎么在这儿啊？管着吗？哎，我
你从辈分上来算，你该叫我三哥，你知道吗？喂，你等会儿。睡、嗯。我以为你累了。郭老师，今天你有一句话说的特别对，年轻人的几点脸啊是没有“累”这个字的，所以下午我就是应付一下向大叔。不管你飞哥今天大手这个动作呀，他肯定也是无意的啊，你也别往心里去。怎么会？我懂他的。他那个一搭呢，看似是有心无意，其实啊是故意做给别人看的。给谁啊？今天买蛋糕那个大叔呗。不过我八卦一下啊，这个大叔是不是跟他前妻有关系啊？我又没看见是谁。行了，别八卦别人的家事了。是不是前面那个红绿灯右拐啊？嗯，前面那个红绿灯靠边，把我放下吧。怎么了？时间还早，我也不累，想一个人去坐会。约了朋友？没，反正回家呢也是自己待着，所以有的时候就喜欢自己在外面坐着，看看路边人来人往的，就觉得自己没那么孤独。其实有时候啊，我也喜欢独自一人在人群中，就觉得很温暖。那今晚不如让我请你喝杯咖啡吧。就当感谢你今天的见义勇为。我什么事见义勇为了？嗯，向大叔的那个友谊的一搭。<笑>嗯，我保证不会打扰你的。你看，你看你的书，我发我的呆，咱俩一块儿虚度一会儿光阴，不是挺好的？好吧。哎呀，好累呀！以前吧，上班觉得累，想着呢，有一天自己做点啥就没这么累了。现在倒好，比上班的时候更累。哎呀，你说说有没有什么轻松一点的活法？啊？有啊。什么呀？去死！去。不过我倒是觉得你忙一点好。比你浑浑噩噩的时候帅多了，真的？那当然，那是我李杰森，帅字贯穿一生。哎呀，不过经你这么一说呀，我好像觉得没那么累。我决定犒劳犒劳你，请你吃最甜的甜点，就是我自己。你别过来向我飞那一套，我告诉你，你还不如来点什么实际的。你想要什么实际的？我说的意思是你请我吃点什么好吃的，比如说一些什么鲜香的东西啊。那还不容易，我请你去最好的商场吃料去。你别骗我啊！我李杰森说到做到，赶紧干活，下班就走。来，郭老师啊，嗯、你手里的这杯老年人专属低音咖啡味道怎么样？挺好的。那虚度光阴的感觉呢？也很好。说实话，上一次这么晚喝咖啡，还能静静的看看书，我都忘记是什么时候了。那你说，你每天就这样两点一线，多无聊啊！这得需要多大的勇气才能忍受这样的生活？这么简单的事情，需要什么勇气啊？有道理。但是我觉得吧，忍受无聊是这个世界上最需要勇气的事情。郭老师，我敬你是个勇士。就想损我？嗯，不干。走走走走走走走走。到了，就这家，怎么样？这就是你说的日料啊？这日料简餐也是日料啊，而且价钱优惠。嗯，您可真棒！你尝尝就知道了，可好吃了。两位，嗯，你吃啊。你不知道我不吃碳水吗？啊？那我给你加一份沙拉。服务员，哎，加一份沙拉。好，你先喝这个热汤，骨头汤可好喝了。你不知道我不爱喝热的吗？哼哼。
，难不到我。哎，还冰着呢，喝。你不知道我喝养乐多都喝一排的吗？嗯，姑奶奶，你先喝这个，我再给你买一排，行不行？切，你这抠门儿！哎呀，我现在抠还不是为了以后的财富自由吗？我告诉你，现在哥可是有梦想的人。我在想啊，等下个月我分了红，我要带你吃一顿正宗的日料，好不好？吃哪家？下个月再说。<笑>哎呀，饭后散散步，能活九十九。<笑>哎哎，那边有个商场，待会我们去逛逛吧。逛什么呀？深受你日料打击以后，现在我只想回家。<笑>回家也行。家是心灵的港湾，家是人生的驿站。回去，哎，大哥，您说的太对了，家是心灵的港湾，人生的驿站。全新楼盘了解一下，不用了，谢谢啊。哎，不是，闲着也是闲着，了解了解也无妨嘛。我看看，多少钱一平啊？六万。六万，啊，这么贵啊！家里煤矿不敢了解喽。家里煤矿不想了解。邮份传单也行，上面有我名片，有需要随时联系我。哎，行行行，留一份吧。好。哎，大哥，现在买不起，早晚有一天会买得起的。谢谢啊，还早晚有一天会买得起。真励志啊！哎呀，你说现在这房价这么贵，哎，咱们算一笔账啊，平均我一块蛋糕卖三十块钱，六万块钱一平就是两千块蛋糕。合着我杰森利每天起早贪黑、没日没夜的，还不算成本，也就购买一块砖的钱了。所以你就别愤青了。本来现在房子也不是卖给咱的，对不对？嗯，打车回去吧。啊，现在才几点啊？坐地铁，我看看前面有吗？不是前面有地铁吗？哎，你等一下，我搜一下。子健说的没错，这房子看着真好。哎，日料也罢，房子也罢，以前的我没有想法，而现在的我有了想法，却又能怎样呢？我只能开开玩笑，装作轻松，用玩笑去对抗现实。但是有时候玩笑开多了，到最后，自己却像个玩笑。啊，有吗？那边，在哪儿啊？前面、啊。前面。那快走，快走，快走。凡是过去，皆为序曲；结局是好，一切更好，挺好的。这是莎士比亚的十四行情诗，字字如金。我说的挺好的，不是说这首诗，是说崔老师。这个人是哲学系的马老师吧？嗯，崔老师现在应该过得挺幸福的。郭老师啊。其实我觉得你和崔老师都是特别好的人，只是怎么说呢？我举个例子吧，你们两个就像鲸鱼，虽然是同类，但频率不同，所以很难有交集。崔老师是挺好的，也许我就是世界上唯一那只五十二赫兹的鲸鱼爱丽丝。别人都在十五到二十五赫兹之间，我的赫兹里没有别人。那可不一定哦。这只爱丽丝的鲸鱼是在一九九二年被发现的，可是鲸鱼早在五千三百万年前就在海里生活了，这大海无垠，你怎么知道五十二赫兹只有你呢？那我该怎么办？继续游呗，没事别老在家待着，出来喝喝咖啡，说不定就遇见了。嗯。今天晚上这可不算虚度光阴了啊！你真的给我好好的上了一课。谢谢你，艾老师。哇，郭老师，别闹哦，吓到我了。反正这又不是在学校
，而且我们已经是朋友了。不过说真的，你真的不太一样。你的想法很独特，认知也很与众不同。每次跟你聊天，既轻松，却又觉得有所得。郭老师，你可别往我脸上贴金了。我也算是零零后口中的老阿姨了，就对人生多了点感悟呗。想当年，我要是在国立不懂事排第二的话，可没人敢排第一。你还有那个时候呢？嗯，我怎么不知道啊？你是历史系的，我又不是，你哪能注意到我呢？那个时候啊，我每天都是过得浑浑噩噩，白天上课溜号，晚上甩手喝酒睡觉。不过，你的历史选修课我大一的时候还报了呢。我的课你全翘了吧？你不上我的课，对你来说可是一个巨大的损失啊。那你怎么后来变了呢？嗯，就是有一天，我喝酒喝到学校开门才回去，然后看到同学们都是收拾的整整齐齐，准备迎接新的一天，而我呢，满身酒味儿，奔向宿舍，趴向我的床。我那时候就想。要不我就别读书了，还浪费钱。后来又一想，所谓游戏人生，我这不就算是被人生给游戏了吗？于是我就决定重新开始。顿然醒悟了。嗯，可以这么说吧。那时候我就立下了毒誓：三个月，不喝酒，不蹦迪，不甩手，好好上课。后来呢，发现我每天的时间就变得大把大把的多，闲着也是无聊。就开始读书，然后就告别了过去的艾米。不错，浪子回头金不换。郭老师，啊，你这一句话把气氛都搞没了。我能一直在跟你说，少熬夜，少喝酒，不要吃些乱七八糟的东西，不要老坐在电脑前面，啊，要多运动运动。你说说你，你干了几样？广、哦、广、哦，你说我能害你吗？为什么你就这么不听话呢？<笑>你这又不是十七八岁的孩子了，天天说那么多遍你都不听，那还不是因为你身体好吗？行了，我知道了，你怎么比我妈还虚的？现在这个时候，我就是你妈，你答应我。好了，妈，我答应你啊！再答应，行了吗？我答应你。我认真的跟你讲，我们现在这个年龄就应该好好爱护自己的身体。我不希望你出意外，我想跟你一直走下去，比你想象的走得还要远。我答应你，一定会好好照顾自己的身体，不只是为了我自己，更是为了你。要不然你放我家来住吧。你说什么？放我家来住啊？这么大的事儿，那我得考虑考虑。你考虑什么呀？你看我现在身体这么不好，你搬过来住能照顾照顾吗？对不对？嗯？你还犹豫什么呀？今天医生他都说了呀，说我这个身体现在处于一个就是特别那个机能什么各个方面啊都不好。你说万一这以后……自己把身体造了，生不了孩子了，那怎么办、啊？我这个人啊，自律性那么差。你不在身边，我总喜欢熬夜去工作、加班工作什么的。一下就到凌晨三四点，第二天早上九点钟要起来工作，身体难免会。好吧，那你生病这段时间呢，我就过来照顾你一下。嗯，但是当你病好。就还得搬回去吗？但有个前提啊，嗯，就是我住在这儿的时候，咱们两个人得各睡各的。嗯，好啊。
咱们俩在一个屋里，各睡各的。你身体不好，你还是休息休息。你等一下就知道我身体好不好了。小白。C 模式。你不会要带我去实验室吧？这一次绝对不会。杯酒吧。郭老师啊，谢谢你，今天晚上特别开心。我也得谢谢你呢，你的低音咖啡，哎呀，我只是希望，千万别失眠就好了。<笑>那，咱们就明天见了。好，你回去吧。哎，艾米，呃。其实吧，其实其实我还有件事儿，你可能会觉得我多管闲事儿了，但是我想了好几天了，我必须得跟你说，就是你跟小飞啊，我我觉得你们俩最……郭老师，我会和飞哥保持距离的，你想说的是这个吧？而且我也觉得我跟飞哥完全没可能。其实啊，是你多虑了，飞哥，我觉得他完全没从上一段感情的阴影里走出来。所以现在无非就是在苦中作乐罢了。他虽然喜欢跟我闹，但一直很保持分寸的。所以我相信他，因为我相信你。嗯。而且你能跟飞哥玩的这么好，不只只是因为你们性格好，更多的呢是因为你们品格可以相互影响和支撑。所以我一定会处理好这段关系的，相信我。那我就放心了。我就是怕。小飞有时候传递一些错误信号给你，哪有什么错误信号啊？我俩呢，压根就不在一频道上。不对，是根本就没在频道上。飞哥他就像一只海龟，所以我怎么会接受得到他的信号呢？海龟？嗯。<笑>那好吧，呃，这件事情到此结束了，我就不再婆婆妈妈每天唠叨了，免得觉得，哎，而且我也相信艾老师。你一定能够自己处理的好。你又来了。好了，那你快上去吧，我走了，拜拜。郭老师，嗯，我想说，这事儿
，你一点也不唠叨，也不生拉，因为你关心我，让我觉得很安全。谢谢你，郭老师。也谢谢你今晚的虚度光阴了。那我走了。凡事过去，皆为序曲；结局是好，一切便好。怎么办？你有什么事儿还能瞒得了我？那你觉得你有什么心事能瞒得了我吗？童宇，你放开我！童宇啊，你是不是觉得你现在可以为所欲为了？哎，不是，咱能不能现在别聊这事儿了，行吗